ప్రైజ్ లాడ్ దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికీ నా వందనాలు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అను కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మరియు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు అదే రీతిగా ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్న మా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించగలరు ఈ సమయంలో దైవజనులు పస్టవి సంతోష్ గారు దైవ వర్తమానం అందిస్తుండగా అందరూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాము యోహన్ సువత ఐదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం చదువుకుందాం అందుకువాడు నన్ను స్వస్థపరచిన వాడు మీ పరు పెత్తుకొని నడుమని వాణితో చెప్పిన నేను ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మీ గృహాలకి అక్షార్థంగా కాకపోయినా ఈ టీవీ మాధ్యమం ద్వారా ఈ శాంతి టీవీ ఛానల్ ద్వారా మీ దగ్గరికి రావడాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని చూడకపోయినప్పటికీ నన్ను మీరు చూస్తున్నారు మీరు ఈ మాటలు వింటున్నారు ఈ మాటలు మీ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడాలి అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో మొదటి పేతురు పత్రికలో రాయబడింది ఒకడు బోధించిన ఎడల దేవోక్తులను బోధించినట్లుగా బోధించాలి సందేశం అంటే ఇది పెద్ద బాధ్యత దేవుడు దేవుని సేవకులకు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద బాధ్యత నాలుగు ఉపమానాలు కొద్దిసేపు నవ్వడం నవ్వించడం ఇవన్నీ కాదు ప్రసంగం యొక్క ఉద్దేశం దేవోక్తులను బోధించినట్టుగా బోధించాలి అనగా దేవోక్తులు అనగా ఓరకల్స్ అనగా అద్భుతమైనటువంటి వాక్యములోని సత్యాలు దైవ మర్మాలు దేవోక్తి ఉక్తి అంటే మాట దేవా ప్లస్ ఉక్తి అనగా దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు దేవుని మాట అనగా చదవడం కాదు ఇందులో ఉద్దేశం దేవుని మాటలు కాస్త వివరణ చేస్తూ మిమ్మల్ని కొద్దిగా దైవికమైన కార్యక్రమాల నిమిత్తమే ప్రేరేపించాలి ప్రోత్సహించాలి అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహన్ స్వార్త మన ధ్యానం నిమిత్తమై ఐదో అధ్యాయము పదకొండు మరియు పన్నెండు వచనాలు నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పరుపెత్తుకున్నాడు అని నాతో చెప్పిన నేను నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని నీతో చెప్పిన వాడు ఎవరని వాడిని అడగ్గా సరే అడిగిరి దేవని స్తోత్రం బట్ హీ ఆన్సర్ దెమ్ హీ హూ క్యూడ్ మీ సెట్ టు మీ పిక్ అప్ యువర్ స్లీపింగ్ ప్యాలెట్ అండ్ వాక్ దే ఆస్కడ్ హిమ్ హూ ఈస్ ద మ్యాన్ హూ సెట్ టు యూ పిక్ అప్ యువర్ స్లీపింగ్ ప్యాలెట్ అండ్ వాక్ అది వాళ్ళు అడిగారు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది వచ్చేసారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మరి తెలియదు జనాలు గుంపు కూడి ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ గుంపులు ఉన్నాయి సడన్గా వీళ్ళు ఈ పరిచయులు శాస్త్రులు లేదా ప్రధాన యాజకులు ఎవరు అన్నారు స్వస్థత జరిగింది స్వస్థత జరిగింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు రోగి ఫలానా అన్నయ్య ఫలానా అంకుల్ ఫలానా బాబాయ్ లేచాడు నడుస్తున్నాడు ఇది అమేజింగ్ ఇది అద్భుతం అండి ఎప్పుడు జరగలేదు దేవదూత రాకపోయినప్పటికీ ఒక అద్భుతం జరిగిందని ప్రజలు ఒక విస్మయానికి చెందిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వెంటనే పరిచయలు గుంపు ఒకటి వచ్చింది జనాల దగ్గర కొద్ది దారి ఉండి దారి ఉండి అయ్యారు వాళ్ళు వస్తున్నారు మత పెద్దలు వస్తున్నారు మతాధికారులు వస్తున్నారు అని దారి ఇచ్చారు బాబు ఎవరు నువ్వు ద సేమ్ పర్సన్ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి అదే వ్యక్తి ఆయన బాబు నీకు మనం యూదులం ధర్మశాస్త్రం తెలుసు కదా నీకు ధర్మశాస్త్రములో ఉన్న నియమ నిబంధనలు తెలుసు కదా అటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఎవరో అసలు ఎందుకు ఎత్తుకున్నావు పరుపు వీళ్ళందరూ అదే కంప్లైంట్ అయ్యి ఏం చేశాడండి ఇతను పరుపు ఎత్తుకున్నాడు అండి పరుపు ఎత్తుకోవడం తప్ప పరుపు పెద్ద బరువు అయిందేం కాదు పరుపు ఎత్తుకొని నడవడము పరిగెత్తడం చేయొచ్చు బొంత లాంటి దాన్ని కప్పుకొని లేకపోతే పరుచుకొని పడుకున్న బొంతని చుట్టేసుకొని ఇదేదో పెద్ద పాపమైనట్టు అతన్ని నిలదీసి అతన్ని ఇంటరాకేషన్ చేసి అతన్ని విచారణ చేస్తూ ఎవరు ఎవరో నాకు తెలియదు ఒక ఆయన చెప్పాడు నాతో ఇంతవరకు ఎవరు అలా చెప్పలేదు నీ పరిపెత్తుకొని నడవమని నన్ను ఎవరు ప్రశ్నించలేదు నువ్వు స్వస్థపడగోర్చున్నావని కానీ ఒక ఆయన ప్రశ్నించాడు పరిపెత్తుకొని నడవమని చెప్పాడు ఏ నేను ఆలోచించలేదు ఆయన ఎవరు ఎక్కడి వాడు ఏంటో నాకు తెలియదు ఇవన్నీ నాకు ఇవన్నీ అనవసరం నేను చేయలేని దాన్ని నేను చెయ్యాలి అని నాకు గుర్తు చేసి దాన్ని చేయడానికి ఆయన సహాయం చేశాడు కాబట్టి ఆయన పేరేంటో నాకు తెలియదు ఆయన దేవురో నాకు తెలియదు 
నేనున్న నా స్థితిలో నుంచి పడిపోయిన స్థితిలోంచి పడద్రోయపడిన స్థితిలోంచి నన్ను లేపిన వ్యక్తిని ఏదో ఒక రోజు నేను కలుసుకోవాలి అన్నట్టుగా తన మనసులో ఆశ ఉంది తను అన్నాడని కాదు ఏసు చేసినటువంటి పనులు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద వర్క్స్ వాట్ ఆర్ ద డీడ్స్ జీసస్ హ్యాస్ డన్ టువర్డ్స్ దిస్ మ్యాన్ ఈ మనిషి పట్ల ఏసు చేసిన పనులు ఏంటి స్వస్థతే కదా కానీ అక్కడ చిన్న మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను పదిహేను వచనంలో వాడు వెళ్ళి తను స్వస్థపరిచిన వాడు ఏసు అని యూదులకు తెలియజెప్పాను పదహారు వచనంలో ఈ కార్యములను ఈ కార్యమును కాదు ఈ కార్యములను బహు వచ్చిన ఉపయోగించబడింది ఈ కార్యమును విశ్రాంతి దినమున కార్యములను ఒక్క కార్యమే కానీ కార్యములు అన్నాను ఏకవచనంతో చెప్పాల్సింది ఎందుకు బహువచనంతో చెప్పారు అనగా స్వస్థత లేకపోతే యేసుప్రభు ఏ కార్యం చేసినా అది ఒకటి కాదు కాంపౌండ్గా ఉంటుంది అంటే అనేకము దాంట్లో అటాచ్ అయి ఉంటాయి దేవుజనులు ఒకరు అన్నారు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర చాలా అద్భుతాలు జరిగాయని అవును వాస్తవమే ఒక నీళ్లు చేల్చబడ్డము లేకపోతే ఎర్ర సముద్రము రెండుగా విభాగించబడ్డం అని జరిగింది వాస్తవమే కానీ అక్కడ కొన్ని అద్భుతాలు తాగి ఉన్నాయి యేసుప్రభు ఒక్క పని చేశాడంటే దాని ముందు వెనక కొన్ని పనులు ఉంటాయి యేసుప్రభు కేవలం ఒక్క ఆశీర్వాదమే ఒక్క కార్యం మాత్రమే చేసేవాడు కాదు అనేకమైన కార్యాలు చేస్తాడు మనం కూడా ఒక పని చేయడానికి ముందుగా చాలా పనులు చేసుకొని వస్తాం మీ ముందు ఇలా నిలబడ్డానికి స్టూడియో ముందు రావడానికి దీని వెనకాల మేము కొన్ని పనులు చేసుకోవచ్చాం ప్రార్థన చేసాం వాక్యం ధ్యానించాను దాన్ని రాసుకున్నా నేను దాన్ని పాయింట్ వైడ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను దానికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను ఇన్ని పనులు చేశాను నేను ఈ పనులు చేసేసరికి మీకు కనిపించేది ఒక్క పనే ఈ పని వెనుకాల దాగినటువంటి పనులు పని వెనుకాల ఉన్నటువంటి పనులు పని తర్వాత కూడా పనులు ఉంటాయి మరొక షూటింగ్ టైంకి లేకపోతే మరికొన్ని సందేశాల కొరకు సిద్ధపడేటువంటి సమయం అది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏసు చేసిన కార్యము అని కాదు కార్యములు అంటే నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ ఏసు చేసినటువంటి పనుల గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించబోతున్నాం మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆరో వచనం గమనిస్తే ఏసు వాడు పడి ఉండుట చూచి అప్పటికే వాడు బహుకాలము నుండి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాడిని అడిగాడు దేవుని స్తోత్రం ఒకటి మూడు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏసు చేసిన పనులు ఏసు చేసిన పనులు మూడేనా మూడు కాదు బోళ్ళు ఉన్నాయి యోహన్సు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం చివరి వచ్చిన వాళ్ళకి వస్తే ఏసు చేసినటువంటి కార్యాలు ఒకవేళ వాటిని ఏదైనా రాయాలనుకుంటే భూలోకం అంత గ్రంథాలు కూడా చాలవు ఓ భక్తుడు దానికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి చెప్పినాడు సముద్రమంతా సిరా కూడా చాలదట యోహన్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయం చివరి వచ్చిన రాయబడింది ఏసు తన శిష్యుల ఎదుట అనేకములైన ఇతర సూచక్రియలు చేసిన తన శిష్యుల ఎదుట అనేకములైన కొన్ని కాదు అనేకములైన ఇతర సూచక్రియలు అనగా నలభై దినాల పరిచర్యలో పునరుత్నము తర్వాత జరిగిన పరిచర్యలో శిష్యుల ఎదుటే అనేకమైన కార్యాలు ఇతరమైన సూచక్రియలు చేశాడు అప్పుడు చేసినవే కాకుండా ప్రస్తావించబడినవి కాకుండా ప్రస్తావించబడినవి అనేకం ఉన్నాయి ప్రస్తావించబడినవి కొన్ని ప్రస్తావించబడాల్సినవి అనేకం ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం మనకి ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఏసు చేసినటువంటి పనులు ఏంటి ఏసు ఏం చేశాడు ఏమి చేయకుండా వచ్చి సరే ఏం చేస్తాం వాడి కర్మ వాడు అలాగే అనుభవించాలి ఈ లోకంలో కష్ట నష్టాలు ఉంటాయి కానీ నిత్యత్వంలో నీకు ఈ బలహీన శరీరం ఉండదు కదా నిత్యత్వంలో బలమైన దేవదోతల లాంటి శరీరం ఉంటుంది కదా సంతోషించబోయా బాబు అని చెప్పి వెళ్ళలేదు నా బోటి వాళ్ళైతే అలా చెప్తారు కానీ ఏసు అలా చెప్పలేదు మరి ఆ మార్తల ఇంటికి వచ్చి పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు గిట్టినవాడు పుట్టక తప్పదు అనేటువంటి పిచ్చి వేదాంతం చెప్పడానికి కాదు ఏసు ప్రభు అక్కడికి వచ్చింది పునరుత్నము నేనే జీవము నేనే అని చెప్పడానికి వచ్చాడు పునరుత్నము నేనే అని ప్రకటించడానికి కాదు పునరుత్నం అంటే ఏంటో పునరుత్నాన్ని లేకపోతే తమ చనిపోయిన సహోదరుని చూపించాలి మహిమను చూపించాలి అనేది యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం యేసు ప్రభు యొక్క అప్రోచ్ యేసు ప్రభు సమీపించే విధానం మనిషి సమీపించే విధానం తేడా ఉంది హిజ్ అప్రోచ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఏసు మనల్ని వ్యత్యాసమైన లేకపోతే ప్రత్యేకమైన రీతిలో మనల్ని దర్శిస్తాడు మనల్ని విజిట్ చేస్తాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం 
మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాం ఒకటి యేసు చేసిన పని మనం చదువుకున్నట్టు ఆరో వచనంలో ఆప్యాయతను చూపించాడు వాత్సల్యతను చూపించాడు కనికరాన్ని ఏ స్వాతన మీద కనికర పడి ఆయన రాయబడలేదు కానీ కనికరముతోనే కదిలించబడి ఆయన కార్యం చేశాడు వీళ్ళందరి పరిస్థితి సరే ఏదో టైంలో దూకుతారు ఏదో ఒక టైంలో కొనేట్లో దిగుతారు సహాయం చేయడానికి ఎవరో ఒకరు వాట్ అబౌట్ హిమ్ ఇతని పరిస్థితి ఏంటి ఇతనికి ఎవరూ చేయడం లేదు చేసే అవకాశం లేదు ఇంకొక పది ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా కానీ లేదా యేసు ప్రభు ఆరోహణం అయిపోయేంత వరకు ఆయన అక్కడే ఉంటాడు చస్తాడు లేకపోతే ఇది అతని పరిస్థితి యేసు ప్రభు వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు లేదా థర్టీ ప్లస్ కానీ అతని కన్నా వ్యాధిలో సీనియర్ అయినటువంటి ఇంకా తనకన్నా వయసులో పెద్దవాడైనటువంటి తన జ్యేష్ఠ సహోదరుడు లాంటి వ్యక్తి తన కుటుంబ సభ్యుడు లాంటి వ్యక్తి ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తే ఆ ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకి అలా రావాలంటాం అయ్యో పాపం వాళ్ళకు వచ్చిందా అతనికి వచ్చినా నాకు వచ్చినా ఒకటే కదండి ఆ ఎవరస్తునికి వచ్చినా నా కొడుకు వచ్చినా ఆ అమ్మాయికి వచ్చినా నా కుమార్తెకు వచ్చినా ఒకటే కదా అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఆలోచించేవాళ్ళు లేరు మనకు వస్తే దాని గురించి మనం పెద్దగా ఆలోచించేస్తాం పో ఎందుకు వచ్చింది ఇది నాకు రాకూడదే అని ఎక్కువగా డేలా పడిపోతుంటాం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలోకి వచ్చేస్తున్నాం ఆప్యాయతను చూపించినటువంటి యేసు ఆప్యాయతను చూపించడం ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యం ఎన్నో వందల మంది ఉంటే ఈ వ్యక్తిని ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎవరు పట్టించుకోనటువంటి ఒక వ్యక్తి కోసం తాను గలలియా నుంచి యోధయాకు వచ్చి ఎరుషలేము నుంచి కోనేటి దగ్గరికి వచ్చి దేవాలయం దగ్గర నుంచి కోనేటి దగ్గరికి వచ్చి ఐదు మంటపాల్లో ఎక్కడ పడి ఉన్నాడో ఏంటో మరి ఆ పడి ఉన్న మనిషి దగ్గరికి నిలబడి పని చేసుకుంటున్న మనిషి దగ్గరికి కాదు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి అక్కడక్కడ మనం చూస్తుంటాం రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర బస్ స్టాండ్ల దగ్గర బాగా కాల్చి వేసేటువంటి ఎండలో కూడా కొంతమంది రోడ్డు మీద పడుకొని కాళ్ళు లేవు ఒకవేళ చిన్న కాలు ఒకటి వీపి మీద ఉన్నట్టుగా ఒక వ్యక్తిని నేను గుర్తించాను ఎంత దుర్భరమైన జీవితం దేవుడు మనకు చక్కటి కాళ్ళు చక్కటి చేతులు ఇచ్చాడు చక్కటి దేహాన్ని ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి దేవుడు మనం స్థుతించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి ఉండి అతని మీద ఆప్యాయతను ఆప్యాయత వర్షాన్ని కురిపించాడు ఆప్యాయత కావాలి లవ్ కావాలి కేర్ కావాలి ఒక ప్రేమపూర్వకమైన స్పర్శ కావాలి కరోనా వచ్చి కరచాలనం లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు అంతా ఏదో సాంప్రదాయం అని చెప్పి వందనాలు చెప్తున్నారు కానీ ఆ కర స్పర్శనం లేదు అంటే ఆ కరచాలనం ద్వారా కలిగేటువంటి అనుభూతి ఆ స్పర్శ ఆ స్పర్శలో ఉన్నటువంటి పంచబడుతున్నటువంటి ఆప్యాయత ప్రజలకేం తెలుసండి నమస్కారం లేదా వందనాలు చెప్పడం తప్పని నేను అనలేదు మంచిదే కానీ కరచాలనం అది ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ మరి ఎక్కువైనటువంటి ప్రేమకు సూచన అనేటువంటి సంగతిని మేము నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం ఈ ప్రేమను వ్యక్తం చే ఒకరికొకడు పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకోండి అని ఆ కల్చర్లో లేకపోతే ఆ సాంప్రదాయాన్ని బట్టి పౌలు గారు తన పత్రికలు రాశారు కానీ మనం కరచాలనం కూడా లేకపోవడం కరచాలనం కరువైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం నా సహోదరులకి షేక్ హ్యాండ్లు ఇవ్వాలి వాళ్ళని పలకరించాలి వాళ్ళని కనులార చూడాలి దేవని స్తోత్రం ఒకటి మొట్టమొదటి మాట యేసు ప్రభు ఆప్యాయతను చూపించాడు ఆయన పైనుంచి తండ్రి దగ్గర నుంచి పొందుకున్నటువంటి ఆప్యాయతని రాత్రంతా ప్రభు సన్నిధిలోంచి పొందుకున్నటువంటి ఆప్యాయతని ప్రేమని అనగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన హృదయాల్లో ప్రేమ కుమరించబడుతుంది ప్రేమ అనేది స్టడీ చేసి లేకపోతే సర్చ్ చేసి సంపాదించుకునే వస్తువు కాదు లేకపోతే ప్రేమ అనేది ప్రభు సన్నిధి నుంచి పొందుకునేటువంటి అనుభవం లక్షణం ఆత్మీయ లక్షణం అది అందుకని నాకు స్పష్టంగా రాయబడింది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చాయో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమరించబడింది త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ ద లవ్ హ్యాస్ బిన్ ఫోర్డ్ అవుట్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ మన హృదయాల్లోకి ప్రేమను కుమ్మరించాడు ఖాళీ హృదయాల్లోకి పగ ప్రతీకారంతో నిన్నటి హృదయాల్లోకి ఆయన ప్రేమను కుమ్మరించాడట ప్రేమను కుమ్మరించినప్పుడు ఇప్పుడు విమర్శలు లేవు ప్రేమను కుమ్మరించినప్పుడు లేకపోతే నిందలు వేయడం లేదు ప్రేమను కుమ్మరించినప్పుడు నువ్వు ఎన్ని చేసినా నాకు అనవసరం స్టిల్ ఐ లవ్ యూ నేను నేను ప్రేమిస్తున్నంతవరకే ప్రేమ అనేకమైన పాపాలని కప్పుతుంది దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి మాట ఏసు చేసిన పనులు ఏసు ఆప్యాయతను ప్రదర్శించాడు ఆప్యాయతను చూపించాడు రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎనిమిదో వచ్చినాం ఇదే అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాం యోహన్ స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాం 
యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని వానితో చెప్పగా దేవని స్తోత్రం ఏంటట పరుపెత్తుకొని నడు పరుపు మీదే నువ్వు పరిమితం అయిపోయావు నువ్వు పరుపు నుంచి దొడగలవేమో కానీ నీ అంతట నువ్వు పరుపెత్తుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నావు నీ రోగము తారాస్థాయికి చేరుకుంది యువర్ సిక్నెస్ హ్యాస్ కమ్ టు ఇట్స్ క్లైమాక్స్ పాయింట్ ఇది నీ పరిస్థితి కానీ నువ్వు చేయలేని పనిని దేవుడు నీ చేత చేయించగలడు మనము చేయాలని ఇష్టపడడం లేదు నేను మంచి చేయాలని నాకుంది కానీ మంచి చేయలేకపోతున్నాను అది రోమాపత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో పౌలు బాధపడినట్లుగా నేను చేయలేను అనే పనిని నా ద్వారా చేయించడానికి సేవ నేను చేయలేను ఆ పనిని దేవుడు నా చేత చేయిస్తున్నాను ప్రసంగం నేను చేయలేను నాకు రాదు కానీ నా చేత చేయిస్తున్నాడు నన్ను బలపరచు మాని ద్వారా నేను సమస్తము చేయగలను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా జీవితంలో వేదిక నెక్కాలంటే భయపడేవాడిని స్టేజ్ ఫియర్ కలిగిన వాడిని జనాలు చూస్తే గడగడ ఉనికిపోయేవాడిని ఏదో ఏం మాట్లాడుతున్నానో తెలియకుండా పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి వచ్చేవాడిని కానీ ఆ స్టేజ్ ఫియర్ని ఆ సభా కంపాన్ని తొలగించి దేవని స్తోత్రం ఇట్స్ ఇస్ మెర్సీ నిన్ను పాసిబుల్ అయ్యేటువంటి సాధ్యమయ్యే కార్యాలు చేయడానికి ఆయన నిన్ను ఆహ్వానించలేదు కానీ పిలవలేదు కానీ అసాధ్యమైన కార్యాలను చేయడానికి గాడ్ హెస్ కాల్ యూ టు డూ ద ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ పాసిబుల్ థింగ్స్ చేయడానికి కాదు పాసిబుల్ థింగ్స్ ప్రతి వాడు చేస్తున్నాడు సాధ్యమయ్యే విషయాలు ప్రతి వాడు చేస్తున్నాడు నీళ్లు తాగుతున్నాడు సాధ్యమయ్యే విషయం భోజనం చేస్తున్నాడు సాధ్యమయ్యే విషయం వస్త్రాలు ధరించుకొని తిరుగుతున్నాడు సాధ్యమయ్యే విషయం కానీ అసాధ్యమైన విషయాలని పర్వతాలని పెక్కలించడానికి పర్వతాలని కదిలించడానికి కష్టాల కంబలి చెట్లని కడలలో వేయడానికి అసాధ్యమైన కార్యాలను చేయడానికి యేసు చేసిన కార్యాలు లాంటివి చేయడానికి అంతకన్నా గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి దేవని స్తోత్రం నిన్ను పిలిచింది దేవుడు అందుకే అనేటువంటి సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం రెండో విషయము ఆయన తన అధికారాన్ని వినియోగించుకున్నాడు హీ హ్యాస్ యూజ్డ్ హీ హ్యాడ్ యూజ్ ఇస్ అథారిటీ తన అథారిటీని తన అధికారాన్ని అంత సులభం కాదండి యేసు ప్రభుత్వ పాటు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు అనలేదే లేచి నీ పరిపెట్టుకుని అడుగుమని యేసు అక్కడ అనడానికి కారణం ఏంటి ఆయనలో ఉన్న అధికారం ఆయనలో ప్రభావం ఉంది ఆ ప్రభావము ఆయనలో నుంచి ఆ వ్యక్తిలోకి ఆయనలో నుంచి ఆయన వస్త్రంలోంచి రోగి దగ్గరికి ఆయనలో నుంచి ఆయన వస్త్రంలోంచి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి రక్తస్రావు స్త్రీ దగ్గరికి ఆయనలో నుంచి ఆయన వస్త్రంలోంచి ఆయన కరవ నుంచి చేతులు చాపినప్పుడు ఆ చేతిలో నుంచి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి దేవని స్తోత్రం ద పవర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇస్ బాడీ ఒక కరెంటు ప్రవహిస్తున్నట్టుగా కరెంటు తీగల్లో ప్రవహిస్తున్నట్టుగా ఏసు దేహం మొత్తం ఒక తీగ అనుకుందాం తీగ కాదని నేను ఊరికే చెప్తున్నాను ఆ దేహంలో లేకపోతే ఆ తీగలో ఆ దేహ తీగలో దైవశక్తి అనేటువంటి కరెంటు ప్రవహిస్తుంది దేవని స్తోత్రం నీ దేహంలో కూడా దైవశక్తి ప్రవహించాలి ఎలీషా గురించి మనకు తెలుసు అతను చనిపోయాడు భూస్థాపన కార్యక్రమం కూడా సమాధి సరిగా చేయబడలేదు అతని ఎముకలకు తగిలినటువంటి శరీరము దిగ్గున లేచి శవం దిగ్గున లేచింది ఎస్ అ పవర్ ఆయన ఎముకల్లో శక్తి ఉంది ఎముకల్లో అగ్ని ఉంది నీ జీవితంలో కూడా నీ ఆంతర్యంలో నీ మాటల్లో శక్తి ఉండాలి పవర్ ఉండాలి దేవని స్తోత్రం రెండో విషయం అధికారం కలిగిన వాడు మాట్లాడుతున్న మాట నీ పరుపెత్తుకొని నడువు నా వల్ల కాదండి నేను లేస్తే పడిపోతాను లేస్తే కోలబడిపోతాను లేవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ కుదరడం లేదు ఒక మనిషి లేవాలి అనుకున్నప్పుడు పడుకున్న మనిషి లేవాలనుకున్నప్పుడు అతని నడుముల దగ్గర బలం కావాలి అతను పైకి లేవడానికి తర్వాత కాళ్ళలో శక్తి కావాలి నడుములోకి శక్తి ప్రవహించి చాలా దినాలైంది ప్యారలైజ్ అయిపోయినట్టుగా పక్షవాత రోగిలాగా అక్కడ పడినాడు నడుములో శక్తి లేదు కాళ్ళలో శక్తి లేదు అపోస్తుల కార్యములు మూడో అధ్యాయాలు మనం గమనిస్తే వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు అనగా మా దగ్గర డబ్బు లేదు మా దగ్గర వందలు వేలు లక్షలు లేవు కానీ మాకు ఒకటి కలిగింది నీకు అవసరమైంది నీ జీవితాన్ని మార్చేది మా దగ్గర ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే ఏసు నామములోని శక్తి ద పవర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఏసు నామములోని శక్తి అతని జీవితాన్ని మార్చింది ఏసులోని శక్తి ఇతని జీవితాన్ని మార్చింది ఏసులోని శక్తి మన జీవితాన్ని మారుస్తుంది ద పవర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ద పవర్ ఇన్ జీసస్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాన్ని రూపాంతరపరిచేది ఏసులోని శక్తి లేకపోతే ఏసే అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం 
రెండో విషయం ఆయన అధికారాన్ని వినియోగించుకోండి హీ హాస్ అథారిటీ టు హీల్ రోగాలను గద్దించడానికి ఆయనకి అధికారం ఉంది స్వరాన్ని అందరు రండి పన్నెండు మంది కూర్చోండి మోకరించండి గొలుసు ప్రార్థన చేయండి ఇప్పుడు మనం సీమోని పేతు రక్త కానీ స్వరం తగ్గడం కోసం ఒక గంటసేపు ప్రార్థన చేస్తాం లేకపోతే ఉపవాసం ఉందాం ఎన్ని కాదు ఆయన చేసింది వెంటనే జ్వరం హీ రిపీక్ ద ఫీవర్ జ్వరమును గద్దించాడు ప్రభు ఆ తొలగించు తొలగించు జ్వరాన్ని మార్చు జ్వరాన్ని తొలగించు అందరు ప్రార్థన చేయండి ఒకరి తర్వాత ఒకరు పన్నెండు మంది ప్రార్థన చేయండి అనే ఇవి కాదు అక్కడ జరిగింది హీ ఎక్సర్సైజ్ హిస్ అథారిటీ నీకు ఇవ్వబడిన అధికారం దేవుడు వాక్యం రాయబడింది పాములను తేళను తొక్కడానికి నీకు అధికారం ఇచ్చాడు ది అథారిటీ హాస్ గివెన్ టు ట్రెడ్ అపాన్ ద సర్పైంట్స్ అండ్ స్కార్పియన్స్ వీటిని తొక్కడానికి ఎందుకు తొక్కుతాం తొక్కి నలిపేయడానికి తొక్కి చంపడానికి ఇదిగో శిష్యుల ఒక విషయం మీతో చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ సీన్ ద సాటన్ ద డెబిల్ హ్యాస్ ఫాలన్ దేవుని స్తోత్రం ఒక మెరుపులాగా సాతాను పడిపోవడం నేను చూశాను ధైర్యంగా ఉండండి తొక్కండి పాములను తొక్కండి పాములు అంటే అక్షార్థంగా అడవుల్లోకి వెళ్ళు లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేసి పాములు తొక్కమని చెప్పడం కాదు నా మాట లేకు ఉద్దేశం యూ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ ద డిమానిక్ స్పిరిట్స్ దురాత్మల మీద దుష్ట శక్తుల మీద నీకు అధికారం ఉంది దేవుని స్తోత్రం సమాధాన కర్తయ్యకు దేవుడు అపవాదిని శీఘ్రముగా మీ కాళ్ళ కింద చితక తొక్కించును సిలువలో చితక తొక్కబడినటువంటి అపవాది వాడి కొన ప్రాణంతో కుట్టుమిట్లాడుతున్నటువంటి అపవాది వాడిని కంప్లీట్గా నాశనం చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం మనల్ని ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు అనేటువంటి సంగతిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఒకటి అప్యాయతను చూపినటువంటి యేసు రెండోది అధికారాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి యేసు లేకపోతే అధికారాన్ని వినియోగించినటువంటి యేసు ఆయనకు ఒక అధికారం ఉంది పరలోకం నుంచి ఇవ్వబడిన అధికారం పిలాత నాడు నాకు అధికారం ఉందన్నాడు నీకేం అధికారం ఉంది నా మీద నీకు అధికారం లేదు నా మీద నీకు కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి అధికారం లేదు అధికారం పైనుండి రావాలి అధికారం కింద నుంచి కాదు వచ్చేది అధికారం భూమి మీద నుంచి రాదు అధికారం పైనుండి వస్తుంది అథారిటీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అబావ్ అథారిటీ అనేది హెవెన్ నుంచి వస్తుంది దేవని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పద్నాలుగో వచ్చినలో మనం గమనించినట్లయితే అటు తర్వాత యేసు దేవాలయములో వాడిని చూసి ఇదిగో స్వస్థత నొందేవు ఏక పాపము చేయొద్దు ఇప్పుడు చేసింది చాలు చేసిందేమో చాలు వాట్ యు డన్ ఈస్ ఎనఫ్ ఎనఫ్ ఈస్ ఎనఫ్ సరిపోయింది సరిపోయింది చాలు వదిలేసే ఇంకా స్టార్ట్ ఏ న్యూ లైఫ్ స్టార్ట్ హోలీ లైఫ్ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని చేయి కొత్త జీవితాన్ని చేయి న్యూ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయి ఒక ఆత్మీయ సజెషన్ని ఆత్మీయ సలహాని ఇచ్చాడు ఆత్మీయ సూచనలు ఇచ్చాడు నీ జీవితాన్ని నడిపించడానికి కావలసిన ఆత్మీయ సలహాలు వేసు తన వాక్యం ద్వారా తన ఆత్మ ద్వారా ఇవ్వగలడు లిజన్ టు జీసస్ ఏసు మాటలు వినండి మనం వినాలి ఏసు మాటలు ఏసు మాట విన్నప్పుడు మనకు ఒక నడిపింపు దొరుకుతుంది మనం నడిపించబడతాం పిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో రాయబడింది మనకు లభించిన దానిని బట్టి క్రమంగా నడుచుకుందాం మనకు లభించింది ప్రార్థనలో లభించింది ప్రభు సన్నిధిలో లభించింది ఒక ప్రసంగంలోంచి లభించింది ఒక టీవీ కార్యక్రమంలోంచి లభించింది ఈ లభించబడినటువంటి లభ్యమైనటువంటి ఈ సత్యాన్ని సూత్రాన్ని మర్మాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నీ జీవితాన్ని నడిపించుకో నీ జీవితాన్ని నడిపించడానికి డైరెక్టర్స్ ఎవరు లేరు నిర్దేశకులు ఎవరు లేరు అయినా నో ప్రాబ్లం కానీ నిన్ను నడిపించడానికి నీ శాసనములే నాకు ఆలోచనకర్తలై ఉన్నాయి అని కీర్తనాకారుడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో అంటాడు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు గుర్తు చేశాను ఏసు చేసిన పనులు ఒకటి ఆయన ఆప్యాయతను చూపించాడు రెండోది అధికారాన్ని ఉపయోగించాడు లేకపోతే వినియోగించాడు మూడోది ఆయన చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ఆత్మీయ సలహా ఇచ్చాడు సలహా ఇవ్వచ్చు కానీ ఆత్మీయ సలహా ఇవ్వడం అనేది కష్టం సలహా ఇవ్వచ్చు ఇచ్చేవాడు ఆ పని పాటించకుండానే చెప్తుంటాడు లేకపోతే తనకు అవసరం లేని దాన్నే సలహా రూపంలో కొత్త పని చెప్తుంటారు సలహాను గురించి ఒక ఆయన అన్నాడు సలహా ఎటువంటిదంటే ఒక బట్ట తలవాడు వేరే వాడికి దువ్వనివ్వడం లాంటిదంట అంటే వాడికి అవసరం లేదు వాడికి ఉపయోగం లేదు కానీ ఇదో ఇది వాడుకోవయా అని చెప్తున్నాడు సరే నా మాటలు ముగించేస్తాను దయచేసి కలుముసుకోండి ఏసు మన జీవితంలో కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధమైన మాదేవా మహోన్నతుడా మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మీరు మాతో మాట్లాడేందుకు మీకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం మనిషిని మరుగు చేసుకొని మనిషిని సులువు చాటును మరుగు చేసి 
మీ దాస్తుని అలా మరుగు చేసి మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు చేసిన పనులు మీరు మాకు గుర్తు చేశారు నువ్వు కార్యములు చేసే దేవుడివి క్రియాత్మకమైనటువంటి దేవుడి వినాయన యు ఆర్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గాడ్ వినాయన ఈ సమయంలో మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మీరు ఆప్యాయతను ప్రదర్శించి అధికారాన్ని వినియోగించి ఆత్మీయ సలహాను ఆత్మీయ సూచనను లేకపోతే ఆత్మీయ నడిపింపును అనుగ్రహించిన దేవుడివి అందును బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు చేసిన కార్యాలను బట్టి ఉపకారాలను బట్టి పనులను బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం దేవాలయంలో వాడిని కనుగొని వాడి కోసం వెళ్ళి వాడిని వెతికి వాడికి ఇచ్చినటువంటి సలహాలు అవి మాకు కూడా వర్తిస్తున్నాయి మేము కూడా స్వస్థత పొందినటువంటి మా సోదరి సోదరులకు కూడా మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఇక మీదట మరీ ఎక్కువ కీడు కలుక్కున్నట్లు పాపము చేయొద్దు అనే సందేశం మా అందరికీ వర్తింపజేస్తున్నాం మీకు అందరం చేస్తూ సకల ఘనత మహి మా ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడును మా కొరకు మేఘవాహనుల మీద రాబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమె దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రభు యొక్క కృపాక్షేమాలు మీ వెంట రావాలని ఒక దేవుని సేవకునిగా కోరుకుంటున్నాను దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ లూయ మంచిది ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని నమ్ముచు ఉన్నాం కొందరు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి కూడా మేము ప్రభుని మహింపరుస్తున్నాం ఇంకా మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరతలు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకు అలాగే ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు సంప్రదించండి పాస్టర్ సంతోష్ అబ్రహాం గారు మీకు ఆ ఐడి ద్వారా సమాధానాలు తెలియజేస్తారు ప్రభు కృప మీకు తోడయుండునుగాక ఆమెన్